ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান বিএনপি সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধ করা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করতে চায় সরকার অভিযোগ মঈন খানের এবং সংস্কার হচ্ছে পোস্তগলা সেতু একুশ জেলায় যান চলাচলে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশ স্বাগত এশিয়ান নিউজ এর সাথে আছি সাবরিনা জিয়া এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইনভেস্টার্স লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে গাজার ঘটনাকে গণহত্যা বলে উল্লেখ করে নিন্দা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদুলু এজেন্সিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই নিন্দা জানান তিনি এই সময় ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রত্ব ও জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন গাজায় বেসামরিক মানুষদের উপর নিপীড়ন বন্ধে বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে গাজায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ এ সময় ফিলিস্তিনের সীমানা নিয়ে উনিশশো সালের জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি we always against any genocide what is happening in gaza i feel it's a genocide so we never support it the gaza people palestinian people they have the right to live it's a very sad thing so world should help them and stop this invasion and war and already bangladesh we send some assistance to them and i call upon people in the world to support and help the child suffering children women and the people of palestinian that this uh, operation i would never support palestinian people should have the right to have their own state and that's clear there was a two state theory in 1967 uh, uno resolution it should be implemented আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কার্যকরে কোনো বাধা নেই সরকারের সমালোচনায় সংসদে বিরোধী দল আছে স্বতন্ত্ররাও আছে বলেন বিএনপিকে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করার ইচ্ছে সরকারের নেই বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি তিনি বলেন সাত জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে যদি কেউ ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা করে তা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ করা হবে বিএনপির আন্দোলন নিয়ে আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলন আষাঢ়ের তর্জন গর্জন আন্দোলন করতে জনগণ থাকতে হয় নেতাকর্মী দিয়ে হয় না দেশে আন্দোলনের বস্তুগত কোনো ইস্যু নির্বাচনের আগেও ছিল না এখনো নেই বলেও জানান ওবাদুল কাদের ওই যে বললাম আষাঢ়ের তর্জন করছে বাস্তবে অসার তারা মুখে যা বলছে তারা কার্যক্ষেত্রতা দেখাতে পারে না দেশের মানুষকে তাদের আন্দোলনের সাথে তারা সম্পৃক্ত করতে পারে নি মানুষ সম্পৃক্ত হলে আন্দোলন সফল তারেক রহমানকে বয়কট না করলে বিএনপি ধ্বংসের মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক সকালে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন বিএনপিকে ধ্বংস করছে তাদের দণ্ডপ্রাপ্ত লন্ডন প্রবাসী নেতা তারেক রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান একই সাথে শিক্ষকদের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন সরকার নতুনভাবে ক্ষমতায় এসে বিরোধী দল নিশ্চিহ্নের খেলায় মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান সকালে চন্দ্রিমা উদ্যানে তাঁতি দলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি 
তিনি আরো বলেন জাতির ক্রান্তি লগ্নে বিএনপি বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ রাজ স্বাধীন হয়েছিল আজ তা অনুপস্থিত সরকার বিরোধী দলীয় নিশ্চিহ্ন করতে কাগজে কলমে অতীতের মতো বাকশাল কায়েম করার চক্রান্ত করছে সে পথেই হাঁটছে দেশের মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান ডক্টর মঈন খান রাজধানী পোস্তগোলা সেতু ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় সেটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেজন্য সংস্কার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একুশ জেলার যানবাহন চলাচলে বিকল্প রুট ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ বিকল্প হিসেবে দৌলতদিয়া পাচুরিয়া দিয়ে চলাচলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে রোববার দুপুরে ডিএমপি সদর দপ্তরের সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত কমিশনার মনিবুর রহমান এই তথ্য জানান তিনি বলেন পোস্তগলার সেতু ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় মেরামত না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প রুট ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে আট মার্চ পর্যন্ত সেতু দুইটি গার্ডার মেরামতের কাজ করা হবে এ সময়ে সেখান দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারবে না নির্দেশনা অনুযায়ী যানবাহন প্রবেশ ও বাহিরের ক্ষেত্রে দৌলতদিয়া পাচুরিয়া নবীনগর আমিনবাজার গাবতলি দিয়ে যেতে হবে এছাড়া সায়দাবাদের পরিবর্তে গাবতলিতে যাত্রীবাহী বাস থামবে বলেও জানানো হয় বরিশাল বিভাগের ছয় জেলা খুলনার দশ ও ফরিদপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলার যানবাহনকে বিকল্প রুট ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ডিএমপির ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে এসির করা মামলায় জামিন পেয়েছেন চট্টগ্রাম দশ আসনের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চু রোববার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের আদালত এই আদেশ দেন গত পনেরো ফেব্রুয়ারি একই আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন বাচ্চু পরে শুনানি শেষে আদালত তাকে জামিন প্রদান করেন নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কয়েক দফায় মসজিদ মন্দিরে অনুদানের চেক বিতরণের অভিযোগ ওঠার পর তদন্তে সত্যতা পেলে এমপি মহিউদ্দিন বাচ্চুর বিরুদ্ধে মামলা করে নির্বাচন কমিশন পরে আদালতে হাজির হতে মহিউদ্দিন বাচ্চুকে সমন জারি করা হয় এদিকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় ব্যাংক ঋণের তথ্য গোপনের অভিযোগে চট্টগ্রাম দুই আসনের আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিজয়ী খাদিজাতুল আনোয়ার সনির সংসদ সদস্য পদ বাতিল ছাড়াও আসনটিতে পুনর্নির্বাচনের জন্য মামলা করা হয়েছে একই আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বিএসপি চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমেদ এই মামলা করেছেন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে রেলকে স্থবির করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেল মন্ত্রণালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে সকালে এগারোটায় পাবনা ঈশ্বরদীতে লোকোমোটিভ ডিজেল কারখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী বলেন লোকবল নিয়োগের পাশাপাশি রেলকে আধুনিকায়ন করতে কাজ করছে সরকার এই সময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পাবনা চার আসনের সংসদ সদস্য গালিবুর রহমান শরীফ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদার প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক সহ অনেকেই বিএনপি যে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে রেলকে একেবারেই স্থবির করে দিয়েছিল সেখান থেকে টেনে তুলেছেন এবং রেল লাইনকে রেল মন্ত্রণালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে আধুনিকায়ন চলছে সম্প্রসারণ চলছে এবং জনগণের কাছে সবচেয়ে সস্তায় পরিবহনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করছে প্রয়োজনের সময় দেশ মাতৃকার জন্য যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত সেনাবাহিনী বলে মন্তব্য করেছেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দুপুরে কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি ও সৈনিক ক্লাব কমপ্লেক্স উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন এছাড়াও সেনাবাহিনী প্রধান বেওয়াজ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও বৃক্ষরোপণ করেন এর আগে সকালে সমুদ্র সৈকতের লাবনী পয়েন্টে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট রেস্ট হাউস জল তরঙ্গের বর্ধিতাংশের উদ্বোধন করেন সেনা প্রধান এ সময় সেনা সদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ ছাড়াও জেনারেল অফিসার কমান্ডিং দশ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার কক্সবাজার এরিয়া সহ ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন
दीक्षित कर चेष्टा सर्वोच्च सेवार मानसिकता नहीं मानुषर कल्याण सब समय क्या करते বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আল হাসারুন অরশিদ সিআইপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের দুই থানার আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আল হাসারুন অরশিদ সিআইপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এই দুই থানার আহ্বায়ক কমিটি এই সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শাহ রেজাউল মাহমুদ সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আবুল কালাম যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন আলী হাসান বাবু গেন্ডারিয়া থানার আহ্বায়ক শেখ মোহাম্মদ আলী হোসেন ও কামরাঙ্গের চর থানার আহ্বায়ক সাইফুর রহমান বাবু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ সালুনা রশিদ সিআইপি নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান দর্শক সংবাদের শুরুতেই যেমনটি বলছিলাম ২২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে পোস্তগোলা সেতু সংস্কার কাজ চলবে আগামী আট মার্চ পর্যন্ত এ সময় ঢাকা থেকে একুশ জেলায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাড়তি যানজটের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট সাতটি সংস্থার প্রতিনিধিরা এক বৈঠক করেছেন এই বৈঠক থেকে বাড়তি যানজট মোকাবেলায় বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ করা হয়েছে দুপুরে ডিএমপি সদর দপ্তরে এই বৈঠক শেষে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানানো হয় क्षेत्रीप्ति प्रकाशित इनशन আপনারা জানেন যে এসএসসি পরীক্ষা চলমান আছে এবং আপনাদের যে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম থাকে তো সব সামাজিক প্রোগ্রাম সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম বিভিন্ন সময় থেকে থাকে তো সব কিছু বিবেচনা করে আমরা সেই রুটগুলো চালু করার পাশাপাশি অল্টারনেটিভ যদি কোনো রুট আমরা চালু করতে পারি কিনা সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় সেতুর সংস্কার কাজ বাইশ ফেব্রুয়ারি থেকে আট মার্চ পর্যন্ত চলবে এ অবস্থায় সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ওই সেতু হয়ে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের সাধারণ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে যদি বাউবাজারের ব্রিজটাকে ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যদি যানজট তৈরি হয়ে থাকে সেই যানজট মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি আজকে আলোচনা করেছি বাতেন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা স্মার্ট বাংলাদেশের অভিজাত প্রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় উন্নত হয়ে উঠেছে স্মার্ট চট্টগ্রাম গড়ে উঠছে শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর আইটি পার্ক ও ট্রেনিং সেন্টার এক ঝাঁক তরুণ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে সফটওয়্যার শিল্প ও স্টার্ট আপ প্রজেক্ট চট্টগ্রাম চেম্বার এবং সোসাইটি অব চিটাগং আইটি প্রফেশনালের যৌথ আয়োজনে চট্টগ্রাম আইটি ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন এবং তথ্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি শেষ করবে এশিয়ান নিউজ যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান বিএনপির সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধ করা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের 
বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করতে চায় সরকার অভিযোগ মইন খানের এবং সংস্কার হচ্ছে পোস্তগলা সেতু একুশ জেলায় যান চলাচলে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশ দর্শক এশিয়ান নিউজ এ পর্যন্তই পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকেন